канал Лир. Да что ж такое? Лир. Короче, Лир. Здесь вас ждут прикольные и не длинные ролики. В целом, как и мое достоинство. Поэтому вам точно будет над чем поржать. Красивое оформление, неплохая подача, а главное в будущем вас ждут новые рубрики, которых еще не было в Блице. Поддержите начинающий канал лайком и подпиской, ссылку на автора я оставлю в описании. Друзья, всем привет! Не успели многие из вас отойти от летающих ракет, разносящих лам рандом и ваши пердаки. Как 16 января случилась очередная беда. В этот раз не до шуток. Многие игроки столкнулись с такой проблемой, как высокий пинг. У некоторых он поднимался до сотни, а некоторые жаловались на минимум 300. Чувак, это ревчик. Остальная же часть игроков вообще не могла управлять танком, и поэтому стояли как вкопанные и только могли наблюдать, как противники добивают себе урон. Честно, когда вчера ночью запускал стрим, я даже не подозревал, что в игре сейчас происходят такие серьезные неполадки. Грустно, скажете вы? Это печально. Также в общем чате игры появилось огромное количество мамкиных бунтарей, высказывающих свое очень токсичное мнение, при этом оскорбляя всех и все на своем пути. Жботы, жлобы, бун, что с пингом? Бан пишет, немощи, бан. А все почему, спросите вы? Дело в том, что уже несколько дней подряд сервера компании Wargaming и непосредственно игры World of Tanks подверглись продолжительной дос атаки В результате дос атаки и перегруженности серверов из-за наплыва игроков вечером 16 числа упали сервера World of Tanks. И с ними рухнул первый кластер сервера World of Tanks Blitz. Спустя полчаса сервер World of Tanks Blitz упал полностью. Сейчас игра более-менее оклемалась, и в целом пинг более-менее пришел в норму. Но для безопасности вашей нервной системы я бы советовал не заходить в игру как минимум день К2. Итак, в обновлении 6 и 7, ближе к китайскому Новому году, пройдет очередной ивент. В описании игры разработчики оставили информацию, которая гласит «Получай премиум танки за победы и кредиты». Главными наградами будет Type 64, китайский премиум танк 6 уровня и Т-34-3, китайский премиум танк 8 уровня. Получить их можно будет в лунном игровом событии. Раз танки можно будет получать за кредиты, то думаю все пройдет в точности как в прошлом году. За серу можно было купить 11 лунных контейнеров стоимостью 10 миллионов серебра. А из самих контейнеров падали специальные сертификаты, за которые можно было забрать премиум танк а точнее часть на сертификат. У меня в хранилище до сих пор пылятся части сертификатов на Type 62, VZ-120, VZ-111, T-34-3 и даже А-32. Раз части до сих пор не списались, это наталкивает на мысль, что многие из перечисленных танков вновь стоит ждать в сундуках. В прошлом году мне пришлось продать почти все десятки, чтобы за серу забрать Type 62, Type 64 и Ледяной 112. Поэтому настоятельно всем рекомендую начинать фармить серебро и отложить покупку десяток как минимум до начала ивента. Что же касается Т-34-3, то этот танк явно можно будет забрать исключительно за победы. Как минимум нужно будет задротить и стараться побеждать, чтобы вывозить ивентную валюту. По слухам, выглядеть она будет примерно вот так. Рандом в эти дни будет лютейший, поэтому, товарищи танкисты... Надо сражаться. Надо убивать. Также, по слухам, ивент планируют начать приблизительно 25 января, но если следовать практике прошлых лет, то ждать стоит не раньше 2 февраля. Плюс во время лунного ивента будет возможность забрать ВЗ-111 5А. Продаваться танк будет в очередных контейнерах, шанс выпадения уже известен и составит 5%. Либо как альтернатива придется копить лунные монеты, покупая сундуки в премиум-магазине. Снова донат, скажете вы. 
Ну блин, за кредиты же всем дадут возможность получить халявные танки, поэтому, как всегда, в любом ивенте найдется место донату. Донатеры тоже люди и хотят первыми обкатать разные коллекционные машины. На этом у меня все. А ты не забывай ставить лайки и подписываться на канал. Пиши в комментарии, какой танк планируешь забрать и, самое главное, танкисты. Играйте только в качественные игры, если вам, конечно, есть чего играть.